সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন একটি ক্লাসে দেখো আজকে আমরা সূচক ও লগারিদমের পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব ইতিমধ্যেই আমি পার্ট ওয়ান আপলোড করে দিয়েছি তোমরা যারা দেখনি তারা অবশ্যই পার্ট ওয়ানটা দেখবে অর্থাৎ সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ারের একটা ক্লাস ঠিক আছে সেই ক্লাসটা না দেখলে কিন্তু তোমাদের যাদের সূচক ও লগারিদম সম্পর্কে ধারণা একেবারেই কম তারা কিন্তু ঠিকঠাক বুঝতে পারবে না তো শুরুতেই প্রথম যে অঙ্কটা রয়েছে প্রথম অঙ্কটা দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে যে এ ইনভার্স তার উপরে আবার ইনভার্স দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে এর মান কত তো এই ধরনের অঙ্ক ম্যাক্সিমাম সময় পরীক্ষায় আসে এটা দুদকের কোর্ট পরিদর্শক পরীক্ষা দু হাজার বিশে এসেছিল দেখো খুব সহজেই আমরা সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে কি দেওয়া আছে এ ইনভার্স তার উপরে ইনভার্স এভাবে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই যে ভিতরের ইনভার্সটা এটা মানে তো জানি ওয়ান বাই এ নিশ্চয়ই আমরা জানি এর ব্র্যাকেট দিয়ে বাইরে কী রয়েছে আবার ইনভার্স রয়েছে তো ইকুয়াল দিলাম তো খেয়াল করো এখানে এই যে ইনভার্সটা রয়েছে বা মাইনাসটা রয়েছে পাওয়ারে তো এই মাইনাসের জন্য আমরা কি করি ওয়ান এবং ভাগটান দিই দিয়ে যা আছে পুরোটা একবার নিচে লিখি প্রথমটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে তো দেখো তাহলে মাইনাসের জন্য ওয়ান এবং ভাগটান দিলাম আর কি দেখা যাচ্ছে মাইনাসটা বাদ দিয়ে পুরোটাই আমরা লিখবো নিচে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার কত ওয়ান ওকে আমি কিন্তু ডিটেলস করাচ্ছি অর্থাৎ মাইনাসের জন্য ওয়ান এবং ভাগটান মাইনাস বাদ দিয়ে যা আছে পুরোটা নিচে এভাবে করতে হয় ক্যালকুলেশন ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই ওয়ান তো মূল্যহীন কেননা যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার মানে হচ্ছে ওই সংখ্যাটাই আমরা জানি যে এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান যদি হয় তার মানে আমরা এক্স বলতে পারি এম টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে যদি হয় তার মানে আমরা এম বলতে পারি তাহলে এটার পাওয়ার তার মানে ওয়ান বাই এ যা আছে তাই হবে ঠিক আছে তাহলে মূল ভাগটান কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে ইকুয়াল আমরা কি করতে পারি এই ওয়ানটা লিখতে পারি ওয়ান এই ভাগটানটা আমাদের কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে এটা উপরে যাবে ওয়ানটার নিচে চলে আসবে উপরে এ তার নিচে কি ওয়ান তাহলে ইকুয়াল কি হবে বলো তো দেখি আমাদের হবে এ কারণ কি নিচের ওয়ান মূল্যহীন আর এক দিয়ে এ কে গুণ করলে কি হয় বা ওয়ান দিয়ে একে গুণ করলে কি হয় এ হয় আমাদের অ্যান্সার কত এ দেখো ডিটেলস আমি কিন্তু প্রত্যেকটা অঙ্কই তোমাদেরকে করাবো তোমরা পরীক্ষার হলে অর্থাৎ যখন তোমরা এম সিকিউ দাগাবে তখন তোমরা খুব দ্রুত এই ক্যালকুলেশনটা যেন করতে পারো ওকে এরকমটা প্রিপারেশন তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে এবার আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা করব দুই নম্বর অঙ্কটাতে দেখো কি বলা হচ্ছে এটা তেরোতম বিশেষের একটা অঙ্ক টু মাইনাস থ্রি ইন্টু টু মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ইনভার্স এর উপর আবার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে টোটালটার উপর এটা দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা কিভাবে অঙ্কটা সমাধান করব আমরা ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দিয়ে টু লিখবো অর্থাৎ যা আছে তাই মাইনাস থ্রি ইন্টু বলো তো দেখি দুয়ের থেকে তিন বার দিলে কত হয় মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এই প্রথম বন্ধনের ভিতরের কাজটুকু আমরা আগে করে নিলাম কেননা আমরা জানি ব এর ভা গু জো বি অর্থাৎ ইংরেজিতে যেটাকে আমরা বদমাশ রুল বলে থাকি তো সিম্প্লিফিকেশন বা সরলীকরণের সময় আমরা এই ধরনের রুল ব্যবহার করি তাহলে ইকুয়াল থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম টু মাইনাস থ্রি ইন্টু আচ্ছা বলো দেখি এখানে এই যে মাইনাস ওয়ানের উপর শুধুমাত্র টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান রয়েছে তো এই মাইনাসের জন্য আমরা কি দেই ওয়ান এবং ভাগটান দেই আর এই মাইনাস ওয়ান যে রয়েছে মাইনাস ওয়ান দিয়ে তারপর আমরা টু দি পাওয়ার কি দেই ওয়ান দেই তো এই ওয়ানটা দেওয়াও যা না দেওয়াও তা তাহলে থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে মাইনাস ওয়ান তাহলে কী দাঁড় আছে বলো তো দেখি থার্ড ব্র্যাকেট টু এই মাইনাসে মাইনাসে কী হয় প্লাস তিন একে কত তিন তাহলে উপরে এক নিচে এক তার মানে এক এক দিয়ে তিনকে গুণ করলে তিন থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা বলো তো কী হয় এখন তো সিম্পল যোগ তিন আর দুয়ে কত পাঁচ পাঁচের উপরে মাইনাস ওয়ান এবার যেহেতু একটা সংখ্যা আমি ব্র্যাকেট দিতেও পারি নাও দিতে পারি তাহলে এটা মানে কি মাইনাসের জন্য ওয়ান এবং ভাগটান আর মাইনাস বাদ দিয়ে যা আছে সেটা একবার নিচে তাহলে ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান রয়েছে আমি বসাতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান তার মানে এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই কত ফাইভ এইভাবে আমরা এই অঙ্কটার অ্যান্সার করতে পারি ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ তো দুই নম্বর অঙ্কটা আমরা এইভাবেই করে দিলাম তোমাদের তো দেখো এবার তিন নম্বর অঙ্কটা আমরা করবো কি রয়েছে দেখো নাইন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস নাইন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস নাইন টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে ইকুয়াল কী হবে বলো তো দেখি তিনটা নাইন টু দি পাওয়ার এক্সের মধ্যে আমরা একটা কমন নিতে পারি কি না নিশ্চয়ই পারি তাহলে কি থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ওকে আমরা এভাবেও করতে পারি অথবা সরাসরি বলতে পারি থ্রি ইন্টু নাইন টু দি পাওয়ার এক্স তো আমরা এভাবেই করলাম তোমাদের বোঝার জন্য তাহলে ইন্টু কত হয় থ্রি তার
আর পাওয়ারগুলো মানে গুণ থাকলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় তাহলে 3 এর পাওয়ার কত 1 তার মানে আমি বলতে পারি 2x প্লাস হচ্ছে 1 এইভাবে ঠিক আছে তার মানে 2 3 এর মধ্যে 1 3 এখানে 2x আছে 2x এই গুণ আছে যোগ এই 1 আমি এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে आंसर কত আমাদের 3 টু দি পাওয়ার 2x প্লাস 1 এ ছাড়া কিন্তু আ দেখতে পাচ্ছি যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক পদে 2015 সালে যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে এসেছে ঠিক আছে এরপর আমরা 4 নম্বর অঙ্কটা করব দেখো 4 নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে 4 নম্বর অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে যে 2 টু দি পাওয়ার n ভাগ 2 টু দি পাওয়ার n 1 এটার ফলাফল কত হবে সেটা আমাদেরকে খুঁজে 2 to the power n minus 1 এটা উপরে আর এটা কোথায় নিচে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বলতে বিষয়টা আমাদের দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এই যে 2 2 রয়েছে 2 2 এর মধ্যে আমি একটা টু নিতে পারি নিয়ে উপরে তা আগে লিখব বলতে দেখি ভাগ মানে কি ভাগ মানে বিয়োগ দিলাম দিয়ে তারপরে নিচেরটা লিখব যেহেতু নিচে দুইটা সংখ্যা রয়েছে তার মানে আমি এভাবে লিখব n minus 1 ঠিক আছে জাস্ট আমি এই ক্যালকুলেশনটা এভাবে করে নিলাম তোমরা চাইলে সরাসরি এই লাইন থেকে এই লাইনেও আসতে পারো তাহলে ইকুয়াল 2 টু দি পাওয়ার n n বলো তো মাইনাস এ মাইনাস কি হয় প্লাস তার মানে প্লাস 1 তাহলে ইকুয়াল কি দাঁড়ায় n আর n বাদ তাহলে 2 টু দি পাওয়ার কত হয় 1 তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 1 মানে কত 2 এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই অঙ্কটা সমাধান করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এটা BBS এর কম্পিউটার অপারেটর পদে 1995 সালে যেটা অনুষ্ঠিত ঠিক আছে তো পুরাতন অনেক অঙ্ক কিন্তু বর্তমানে 2023-24 সালে চলে আসতে পারে তো তোমরা অবশ্যই এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং লগ সূচক এর মোটামুটি 60 থেকে 70 টা অঙ্ক যদি প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় কমন পড় চান্স অনেক বেশি বেড়ে যাবে তোমাদের ঠিক আছে আমি আরো একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব তো তোমরা ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিতে ভুলবে না আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো তাহলে পেজটা ফলো দিয়ে রাখবে তো আমরা এবার 5 নম্বর অঙ্কটা করব 5 নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে দেখো 5 নম্বর অঙ্কে বলা হচ্ছে যে x টু দি পাওয়ার a ইকুয়াল y আবার বলা আছে শেষে যে z টু দি পাওয়ার c ইকুয়াল টু কত x এটা যদি হয় তাহলে a b c ইকুয়াল টু হোয়াট এটা মোটামুটি কঠিন একটা অঙ্ক 16 তম নিবন্ধন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার অঙ্ক তো দেখো a b c এর মান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এই যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে এই জিনিসগুলোর মধ্যে থেকেই আমাকে কৌশলে a b c টা বের করে নিয়ে আসতে হবে যে কি দাও আছে যে কোন একটা আমি ধরতে ধরতে পারি এখান থেকে এটা এটা অথবা এটা তাহলে আমি প্রথমটাই ধরছি কি দাও আছে x টু দি পাওয়ার a মানে কত y এটা দাও আছে আচ্ছা বলো দেখি এবার আবার y মানে দেখো x মানে কত দাও আছে এখানে এটা দেখো x মানে কত দাও আছে z টু দি পাওয়ার c টু দি পাওয়ার a ইকুয়াল টু y কেন বসাতে পারি কারণ হচ্ছে x এই যে x রয়েছে এই x এর জায়গায় আমার z টু দি পাওয়ার c বসায় দিলাম এখন ব আমি কি বলতে পারি z টু দি পাওয়ার 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 কি হয় গুণ হয় z টু দি পাওয়ার ac ইকুয়াল টু কি y এবার দেখো আরেকটা জিনিস যে এই z এর মান কত দেওয়া আছে z এর মান আবার বলা আছে y টু দি পাওয়ার b কি বলা আছে y টু দি পাওয়ার b তাহলে তার উপরে পাওয়ার আগে থেকেই কত ছিল এস ই ছিল ইকুয়াল টু কি ওয়াই তাহলে কি হচ্ছে বলো তো দেখি ওয়াই ইকুয়াল পাওয়ার পাওয়ার গুণ হচ্ছে তা আমরা যদি বর্ণানুক্রমিক লিখি এ বি সি ইকুয়াল টু কত ওয়াই আচ্ছা বলো দেখি বেস বেস সমান হলে আমরা পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখতে পারি কিনা নিশ্চয়ই পারি এই ওয়াই এর পাওয়ার কত 1 তাহলে আমি বলতে পারি সূত্রাং ওয়াই ইকুয়াল টু 1 কেন 1 কেন না তার মানে আমি বলতে পারি যে বেজ আর বেজ সমান হয়েছে তাই বাদ তাই আমরা পাওয়ার ইকুয়াল পাওয়ার লিখব তাহলে এবি সি এর মান যেহেতু বের করতে বলেছে এ বি সি ইকুয়াল টু কত 1 তার মানে আমাদের এই অঙ্কটার উত্তর হচ্ছে 1 এবার আমরা পরের অঙ্কটা করব 6 নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে দেখো বলা হচ্ছে মূলের ভিতরে 3 অর্থাৎ কিউব 
कि्यूब रुट थ्री एर पर सिक्स दिए दीब इंटू किूब रुट फोर एर पर सिक्स दिए दीब जेहेतु दुईट जिन रही है दुईटार ऊपर सिक्स तुले दिल इक्ुअल टू कि दाड़ा बोल तो देखी हमारे दाड़ा ये भेतरे थ्री ए थ्री और ये किूब रुट रही है किूब रुट मान क्यों वन ब थ्री ओके तो वन ब थ्री दिल दिए तरह आगे कत आ सिक्स आसे हमें सिक्स लिखे दिल इंटू एखे कि बला आखने बला आज क्योंकि फोर तेल फोर लिखल यूब रुट मानी कि मान हम वन ब थ्री टू दि पावर क्यों दिल सिक्स दिए दिल तेल इक्ुअल टू कत दाड़ा बोल तो देखी हमें जानी पावर पावर की है गुण है तेल थ्री टू दि पावर वन ब थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर टू दि पावर वन ब थ्री इंटू सिक्स पावर पावर हमें गुण कर दिल तेल काटाटी कर ले कत है तीन दुगुण छय आर एखे काटले कत है तीन दुगुण छय की थकल तीन ऊपर स्कोयर इंटू फोर ऊपर स्कोयर तेल कत हे बोल तो देखी तीन तीन गुण कर ले नय इंटू चार चारे षोलो तेल नय और षोलो दुटा गुण कर ले कत है छय नौ चुवान्न चार हाथ पाँच नय नय पाँच चौदह तम मैंने सठिक उत्तर हे एक चुआल्लिस तेल ये छय नम्बर अंक कर लम एर अन्सार होता है एकश चुआल्लिस एबंधा सत नम्बर अंक करब एखे देखो कि बला हे थ्री टू दि पावर एक्स प्लस फोर इंटू नाइन इंटू थ्री टू दि पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बै थ्री टू दि पावर एक्स प्लस टू ओके तो ये सूचक एक अंक एट नवम दशम श्रेणी ये अंकटा हम सरसर आमरा जरा पर अंकगल ता जा जरा कर तो देखो चाकर परीक्षाते अंकगल आसते परे और खूब ही कम समय मध्य तुम्हारे क्योंकि एर सल्यूशन बेर दीते हैं तो हमें कि करब इक्ुअल दीब इक्ुअल दिए एगुलो के भांगान चेषा करब कि तीन ऊपर एक्स प्लस फोर रे देखी नय के तीन बनाना जाए कि ना निश्चय जाए तीन ऊपर स्कोयर इंटू तीन ऊपर कि आज एक्स प्लस वन रे ओके तेल तीन पावर हिसाब से यह सबगल जिन रही है एरपे देखो डिफारेड बीचे कत आ थ्री टू दि पावर एक्स प्लस टू आखिर ऊपर जो संख्यागुलो आई संख्यागुलो के लिखते परि एक तीन दुईटा तीन तीनटे तीन तीनटे तीन मध्य एक तीन और ये पावरगुलो पावरगुलो हे जो हो जाए तो भाव में पावरगुलो जो हो जाए देखो शुरूते जो रही है थ्री टू दि पावर एक्स प्लस फोर ये जिन रही है से एक्स प्लस फोर लिखब लिखे बोल तो गुण आ गुण थे कि है पावरगुलो जो है तेल टू प्लस गुण आज पावरगुलो जो है एक्स प्लस वन ये जाए नीचे हमें कत लिखब थ्री टू दि पावर एक्स प्लस टू एन चाहले ऊपर जोग वियोग करी तेल एक जोग वियोग कर नहीं तेल एक्स और एक्स कत हे टू एक्स प्लस फोर और टू सिक्स और वन हे सेवेन तेल सेभेन डिवाइडेड बत आ थ्री टू दि पावर एक्स प्लस टू एन ये ऊपर थ्री और ये नीचे थ्री दुई थ्री मध्य हमें एक थ्री निब नहीं ऊपर लिखब कि लिखब टू एक्स प्लस सेभेन एब माइनस दिए नीचे लिखब तेल माइनस नीचे कि हो माइनस टू अर्थात माइनस दिए ये भाग आज भाग थे वियोग है माइनस दिए दुटा के गुण हो गए अर्थात एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू हो इक्ुअल की करते थ्री टू दि पावर टू एक्स के एक एक्स बद दी थे एक्स प्लस सेभेन थे टू बद दी क्या फाइव तर मैं थ्री टू दि पावर एक्स प्लस फाइव ये हमारे कि अन्सार ठीक है एरपर हमें पर अंक करब आठ नम्बर अंक देखो कि बला हे नाइन इंटू टू दि पावर एन माइनस टू इंटू टू दि पावर एन माइनस वन तेल इक्ुअल की बोलते परि देखो ये हमें बोलते परि नाइन इंटू टू टू दि पावर एन माइनस टू इंटू एखे बोल तो देखी दर पावर कत दर पावर क्योंकि एक तेल क्यों बोलते बोल तो देखी एखे गुण आ गुण मान तो जो हे पावरगुलो तर मैं एक जो एन वियोग एक ठीक है ये हो जा तेल इक्ुअल की दाड़ा नाइन इंटू टू टू दि पावर एन माइनस टू तर मैं ऊपरे हे देखो शुदू एन कैन कारण हे माइनस वन प्लस वन काटा जा बोल तो देखी एखे हमारा तो जिनटा के भाव लिखते परि जो नाइन इंटू टू टू दि पावर एन डिवाइडेड बै टू टू दि पावर एन कैन लिखते परि ये क्यों जी वियोग थे भाग है तेल आर ये ये कि जाटा जा कत थे अन्सार हमें नय तेल अन्सार हलो नाइन ठीक है इरपर हमें पर अंक करब नय नम्बर अंक देखो कि बला हे एट हे रूटर एक अंक अंकटा मैक्सिमाम समय विभिन्न चाकर परीक्षा आसते देखा जाए ओके तो देखो ये अंकटार शुरूते लिखब आप लिखब धरि धरि लिखे हमें लिखब जे टेन रूट अफार आर रूट अफार टेन 
ओके आर रूट अफ हार टेन एवं भेतरे आर रूट अफ हार टेन डट 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 आलफा असीम इक्ुअल टू एट धरे निल जे धरि ये मान ए ओके धरार पर करब देखो तो देखी ये हमारे अंकटा ये अंकटा तो कम हे बोल तो देखी जो एट जो धरे नहीं एटार दुई दिखे कि करब हमें स्कोयर करब তাহলে আমি পরের লাইনে লিখছি যেটাকে যেহেতু আমি এ ধরে নিয়েছি তাহলে আমি আর একটা লাইন এখানে লিখছি যে রুট টেন রুট টেন রুট টেন রুট টেন ডট 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 অসীম ইকুয়াল টু এ তাহলে আমি এটার দুই দিকে কি করব বর্গ করব এদিকেও বর্গ করলাম তোমরা বুঝে নাও এখানে জায়গা কম তাহলে এদিকেও আমি বর্গ করে দিলাম ওকে তাহলে উভয় দিকে আমরা কি করলাম বর্গ করলাম তাহলে বা আমরা কি করতে পারি এ স্কোয়ার আর এই রুট কাটা দিতে পারি তাহলে কত থাকে টেন আর কি থাকে রুট টেন ইন্টু রুট টেন ইন্টু রুট টেন একটা তো গিয়েছে বাইরে আর বাকি ভিতরে তিনটা থাকে তাহলে ডট 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 আলফা ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হলো তাহলে বা বলো তো দেখি এই ডট 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 অসীম মানে কি তার মানে আরও অসংখ্য রুট টেন রয়েছে তার মানে এটা অসীম ধারা তো অসীম ধারা থেকে কোনো একটা সংখ্যা চলে গেলে তার কিছুই যায় আসে না অর্থাৎ সাগরের পানি থেকে এক ফোঁটা পানি নিলে সে পানির কিন্তু কোনো পরিবর্তনই হয় না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তার মানে এই যে জিনিসটা আমরা যা ধরেছিলাম যে এই জিনিসটা মানে হচ্ছে এ সেটা আমরা আবার বসিয়ে দেব যে টেন ইন্টু এ মান বসালাম কিন্তু এইটুকুর আমরা ইকুয়াল টু কী আছে এদিকে এ স্কোয়ার তাহলে আমরা কি বলতে পারি বা এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টেন এ আমরা এটা বলতেই পারি জাস্ট এটাই দিকে লিখেছি এটাই দিকে লিখেছি মানের কিন্তু বা চিহ্নের কোনো কিন্তু হেরফের হলো না তাহলে বা আমরা বলতে পারি যে এ স্কোয়ার মাইনাস টেন এ ইকুয়াল টু কত জিরো এই প্লাসটা এই দিকে এসে মাইনাস হয়েছে তাহলে আমরা বলবো বা এ যদি আমরা কমন নেই এ মাইনাস টেন থাকে ইকুয়াল টু জিরো হয় এই যে দুইটা এর মধ্যে একটাই কমন নিয়েছে কি থাকে একটা এ মাইনাস কত থাকে টেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এবার বলতে পারি যে হয় ए इक्ल टू जिरो अर्थात एट इक्ल टू जिरो और मान अथवा ए माइनस टेन इक्ल टू कि जिरो तर मैं बोलते परि ए मान जिरो एक एखे सूतरा ए मान कत टेन एक मैं ये अंकटार अन्सार ए मान जिरो ए मान कत टेन अर्थात दोटे उत्तर तमें ए इक्ल जिरो एक बार ए इक्ल टेन एक बार ठीक है